ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இந்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷனோடு இன்றைக்கி கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் டாக்டர் ஷோபனாஸ் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நவ் அவைலபிள் ஃபார் பிஜி டிஆர்பி யூனிட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் நைன் இந்த எல்லா யூனிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமான டீட்டெயில்டு சம்மரிஸும் எம்சிக்யூஸும் இந்த மெட்டீரியல்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையான இடத்துல ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் கொட்டேஷன்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பை தீஸ் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூ ஹாவ் டு டெக்ஸ்ட் மீ எய்தர் இன் வாட்ஸ்அப் ஆர் டெலிகிராம் டு இந்த நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி இதை வாங்குறதுக்குரிய வழிமுறைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கிவன் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபார் யர் ரிஃபரன்ஸ் தேங்க்யூ இன்னைக்கு கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எம்சிக்யூஸ் ஆன் ஃப்ரேசஸ் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரேசஸ் பார்த்துருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ அதில் இருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எம்சிக்யூஸ் இந்த கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகே The first question is, what is a phrase in English grammar? So, we have to say that the lesson is written in the phrase. We have to say that the definition is written in the definition. Okay? If you look at the options, you can see the answer. A complete sentence with subject and verb. A group of words with a subject and verb. A group of words without both a subject and a verb. A sentence that stands alone. ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸை சொல்லியிருக்கு அப்புறம் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித்தவுட் போத் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் அடுத்து சென்டென்ஸ் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஏ சென்டென்ஸ் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அரவுண்ட் தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே தான் இருந்தேன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித்தவுட் போத் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் சி இஸ் த ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ஃப்ரேஸ் ஓகே இதில் எது ஃப்ரேஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஷீ இஸ் டான்ஸிங் ஆஃப்டர் த ரெயின் த சன் ரைசஸ் தேவர் லேட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எது வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு விச் டசன்ட் கிவ் த ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஃபுல் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுதான் ஃப்ரேஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ த ஆப்ஷன் குட் பி ஆஃப்டர் த ரெயின் A phrase can act as which of the following. Okay. இது வந்து phrase என்ன மாதிரி செயல்படும் ஒரு சென்டென்ஸில் என்ன மாதிரி செயல்படும்ன்றது அடுத்த கொஸ்டின் ஒன்லி அஸ் அ நவுன் அஸ் அன் அட்வர்ப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் அ சென்டென்ஸ் ஏ ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஓகே இதில் எது கரெக்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A phrase will act as a part of speech in a sentence. அது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேஸ் அண்டர் த டேபிள் இது வந்து என்ன ஃப்ரேஸ்ன்னு கேட்டுக்கும் ஏன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ் நிறையா பார்த்தோம் நம்ம எயிட் ஃப்ரேசஸ் எயிட் டைப்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டைப்ஸில் இது அண்டர் த டேபிள் எந்த ஃப்ரேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சிருப்போம் இப்போது வி வில் செக் நம்ம ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் நவுன் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரேஸ் தெரியும் அண்டர்னு ஆரம்பிக்கிறது ப்ரிப்போசிஷனோட ஸோ திஸ் இஸ் ஒருத்தர்ட் <laughs> Uh, option. Which one is the correct option? Do you know? Do you know? Here is the boy is the head now. So, the suthi is the noun phrase. So, the tall boy in the blue shirt could be the noun phrase. Let's check. Yes, that is the answer. Which of the following is a verb phrase? அடுத்தது வந்து verb phrase. Verb phrase உம் நம்ம படித்தோம் verbs வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் verb phrase எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் So, uh, walking in the park to swim fast has been reading the green door. Among these, which is the correct answer? 
யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்களா ஸோ நவ் யூ செக் த ஆன்சர் ஹிட் இஸ் ஹேஸ் பீன் ரீடிங் ஓகே ஹேஸ் பீன் ரீடிங் தான் இதில் வேர்ட் ஃப்ரேஸ் ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் திரும்ப கிளாஸ்குள்ளே போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் டீட்டெயிலாக டீச் பண்ணியிருப்பேன் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் இது தெரியும் உங்களுக்கு ஏன் ஒய் வி ஹேவ் செலக்டட் தேட்ன்றது தெரியும் வாட் இஸ் த ஹெட் வேர்ட் இன் அ நவுன் ஃப்ரேஸ் இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸில் எது ஹெட் வேர்டாக இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டிட்டர்மினா நவுன் வேர்ப் ஸோ விச் உட் பி த நவுன் ஃப்ரேஸில் ஹெட் வேர்ட் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக நவுனாக தான் இருக்க முடியும் A simple verb phrase contains. ஒரு சிம்பிள் வேர்ப் ஃப்ரேஸில் என்ன இருக்குன்றதும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் சிம்பிள் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் இது எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ டூ மெயின் வேர்ப்ஸ் இருக்குமா ஒன் மெயின் வேர்ப் ஒன்லி மாடிஃபையர்ஸ் அண்ட் நான் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது அந்த கிளாஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் மெயின் வேர்ப் ஒன்லி அதுதான் ஆன்சர் விச் டைப் ஆஃப் ஃப்ரேஸ் இஸ் திஸ் A dress made of silk. This is what phrase is called? A dress made of silk. This is what you can tell about the dress. So, what is it called? Naturally, it would be, this is what you can compliment. This is what you can compliment. This is what you can say. This is what you can say. This In which sentence is the infinite phrase used? In which sentence? In the key, there is a sentence that is used in the infinitive phrase. If you know how to use the infinitive sentence, you will know how to use the infinitive sentence. She goes swimming every morning. To be honest, I didn't like the film. He is honest and kind. The teacher is pleased. Kandipa, in the tool, there is an infinitive phrase. You have a little basic idea. That is correct. To be honest, I didn't like the film. Which of the following is not true about a phrase? If you say anything about phrase, you can say anything about phrase. Okay, let's see if you have any questions. Which, is, which one is correct? Now, which one is not correct? So, if you have any questions, we can answer the questions. If you have any questions, we can answer the questions. இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கொஷின்ஸும் வரும் கவனிச்சுக்கோங்க இட் கேன் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் இட் ஹஸ் போத் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்க் இட் ஆட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் டு அ சென்டென்ஸ் இட் கே நாட் ஸ்டாண்ட் அலோன் இதில் எ எல்லாமே வந்து எதெதெல்லாம் கரெக்டு எது எது தப்புன்றதையும் பார்த்துக்கலாம் இட் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் கரெக்ட் இது வந்து ஃப்ரேஸுங்கிறது என்னது பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் தான் இட் ஹாஸ் போத் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்க் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ரெண்டும் இருக்குமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இட் ஆட்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே கூட இல்லாமல் இருக்கும் பட் ரெண்டும் சேர்ந்து வராது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இங்கே ஆப்ஷன் பாருங்கள் இட் ஹாஸ் போத் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் மின்வாழ் நம்ம மற்றதையும் பார்த்துக்கலாம் இட் ஆட்ஸ் டீட்டெயில் டு அ சென்டென்ஸ் ஆமாம் ஆக்சுவலி ஃப்ரேஸுங்கிறது சென்டென்ஸ்க்கு நிறைய அர்த்தங்கள் தர்றதுனால அதுவும் கரெக்டான சென்டென்ஸ் இட் கே நாட் ஸ்டாண்ட் அலோன் தட்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் ஸோ விச் ஒன் இஸ் நாட் ட்ரூ இட் ஹாஸ் போத் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் Identify the verb phrase. A house with a red, uh, red roof, singing in the choir, in a polite manner, to climb the mountain. What is the phrase that you say? In a polite manner, the phrase. What does a prepositional phrase always begin with? One prepositional phrase, how do you say that? This is the question. Prepositional phrase, it always begins with the phrase. என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிக்கிறது கரெக்டு தான் வேர்ப் நான் ப்ரிப்போசிஷன் அப்ஜெக்டிவ் எதில் ஆரம்பிக்கும் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் ப்ரிப்போசிஷனில் தான் ஆரம்பிக்கும் விச் சென்டென்ஸ் கண்டைன்ஸ் அ ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் இப்போ இந்த கீழே இருக்கிறதுல எது ப்ரிப்போசினல் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸில் ஆரம்பிக்குதுன்றதை பாருங்கள் ஷீ இஸ் சிங்கிங் பியூட்டிஃபுல்லி த புக் ஆன் த ஷெல்ஃப் இஸ் மைண்ட் தே வில் அரைவ் சோன் ஷீ ரைட்ஸ் ஃபாஸ்ட் இதில் எது வந்து ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரைஸ் த புக் ஆன் இந்த ஹான் த ஷெல்ஃப் இஸ் மைண்ட் வருதுல இதுதான் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் இங்கே ஆன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே சென்டென்ஸே வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் த புக் ஆன் த ஷெல்ஃப் இஸ் மைண்ட் ஐடென்டிஃபை த ஜெரன் ஃப்ரேஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ரன்னிங் எவ்ரி டே இம்ப்ரூவ்ஸ் ஹர் ஸ்டமினா ஓகே இதில் எது வந்து ஜெரன் ஃப்ரேஸ் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஹர் ஸ்டமினாவா எவ்ரி டேயா ரன்னிங் எவ்ரி டேயா ஹர் ஸ்டமினா ஸோ நமக்கு தெரியும் ஜெரன் ஃப்ரேஸில் ஹையன்ஜியோடு இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஜெரன் ஃப்ரேஸ் ரன்னிங் எவ்ரி டே இஸ் த ஜெரன் ஃப்ரேஸ் Which of these is an infinitive phrase? அடுத்ததில் இதில் எது வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஃப்ரேஸ்ன்னு கண்டுபிடிங்க ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு வின் த கேம் ஹேஸ் பீன் ஸ்டடிங் ஹார்ட் த கேர்ள் வித் த ப்ளூ ரிப்பன் இது எதுவாக வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஃப்ரேஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களோட 
um, answer correct da to win the game is the right okay a participle phrase begins with which type of word participle phrase vandu edhila aarambikkum abdingiradha question okay endha maadhiri type of word la aarambikkum nu solittu noun preposition verb um, plus ing or ed form verb oda ing form illana ed form அதாவது ஐஎன்ஜினா கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் இடினா பாஸ் பார்ட்ஸ்வில் ஃபார்ம் இதில் ஆரம்பிக்கிறதா எதுன்னு வந்து பாஸ் பார்ட்ஸ்வில் எப்படி ஆரம்பிக்கும் இன்ஃபினிட்டிவ் இது எதில் வந்து பார்ட்டிசிபல் ஃப்ரைஸ் ஆரம்பிக்கும்னு கேட்டிருக்கு ஸோ யோர் கெஸ் ஒர்க் இஸ் ரைட் இட் பிகின்ஸ் வித் ஐஎன்ஜி ஆர் இடி ஃபார்ம் வேர்ப் இன் ஐஎன்ஜி ஆர் இடி ஃபார்ம் தான் பார்ட்டிசிபல் ஃப்ரைஸ் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் okay identify the adjective phrase idile eda adjective phrase nu kandupidinga to complete the work the cat with green eyes as quickly as possible under the table okay ungalku adjective phrase phrase nonu ninge kandupidichirupinga edu vandu noun na vandu anga enna pannudhu it's qualifying abindra po the cat with the green eyes can be the answer here which sentence correctly uses a noun phrase as subject idile endha sentence vandu proper a noun phrase as subject ah use pannirukku abindrada paakalam she is running fast ah she has he has read the book the large brown dog barked loudly noun phrase okay they left the party early so matha adhilela noun phrase proper ah irukkaan theriyadhu but oru sentence vandu correct ah irukku illaya yes you guessed it correctly the large brown dark dog barked loudly tha correct ena idhula tha the dog illaya head now adha sutti ethana vishayam irukku the large brown dog so ivlo nidoda vara idhu tha vandu namalukku enna thengya noun phrase so in the sentence la noun phrase proper ah irukadhu the third sentence ku tha so now i i have come to the last question which of the following is not a phrase to the market the red boy is like he likes pizza after the show idu vandu matha ellame phrase dhaan edu mattum phrase illa ena idu vandu full sentence ah irukku he likes pizza la full ah sentence vandu enna edudha mulume petrudhu adha thavara matha ellame phrase dhaan okay to the market the red bicycle after the show idu ellame namakku phrase dhaan he likes pizza mattum dhaan enna illa inga phrase illa adha sentence ave irukku okay uh, with this i end uh, this uh, mcq um hope you liked it thank you for watching